오늘 준비한 광고주님부터 보시죠 100% 국내산 쌀을 첨가한 K라고 한매 마늘 스테이크와 김치고기 특집을 만든 K 유튜버로서 한국인을 위해 만들었다는 신상 맥주를 놓칠 순 없죠 대한민국 대표라고 프로젝트 오늘이 압도적인 삼겹살과 함께 페어링합니다 오늘 준비한 고기부터 보시죠 코스트코에서 산 통삼겹살입니다 코스트코 돼지고기 파매대에 가시면 이렇게 통삼겹살을 팔고 있습니다 이건 하이퍼크 한돈 제품으로 한 팩이 2kg 조금 넘는데요 100g당 가격 1800원대라 한팩 사면 대략 4만원 정도 합니다 근데 여기서 바로 고르시면 안 됩니다 도매 원육 판매대도 확인해야죠 이것은 미국산 삼겹살 도매용입니다 100g당 가격 900원대니까 아까 보신 한돈의 반값입니다 그래서 한 팩이 아니라 한 판을 사도 4, 5만원 정도 합니다 저는 유튜버니까 푸짐하게 한판 샀지만 일반 가정에선 좀 양이 많아요 많죠. 오늘 요리는 어느 마트에나 있는 수육용 고기를 쓰셔도 전혀 문제없으니 예상과 취향에 맞게 쇼핑하시면 되겠습니다 이제는 추억이 된 TV쇼 마리텔 기억하시나요? 시즌2에 존경하는 돈스파이크 형님이 출연하셨었는데요 이때 허니버터 갈릭 크리스피 포크라는 필살 메뉴를 보여주셨어요 당시 방송에는 상세 레시피가 아예 공개되지 않았기 때문에 제 나름대로 상상 레시피를 짜봤습니다 완성된 비주얼이 방송과 똑같지는 않지만 꽤 쉽고 편하고 맛있어서 자신있게 추천드립니다 가장 먼저 삼겹살을 재단하겠습니다 오븐 트레이를 꺼내서 대보니 트레이보다 고기가 좀 크죠 눈대중으로 일부 잘라내야 합니다 고기는 구우면서 줄어드니까 트레이에 꼭 맞게 가능한 한 크게 자르면 좋습니다 이건 나중에 김치찜으로 삶아 먹으면 되겠네요 마이야르 김치찜 레시피는 제 김치고기 특집에서 봐주시고요 이 삼겹살에 칼집을 낼 겁니다 마리텔 방송을 자세히 보니까 돈스 형님 것은 껍질 없는 진짜 삼겹살이었습니다 그러니까 지금 칼집을 내는 부위는 비계 탑층이 되는 거겠죠 칼집을 내면 두 가지 장점이 있습니다 첫 번째 양념을 조금 더 고기 속까지 집어넣을 수 있고요 두 번째 칼집 틈으로 열이 침투해서 조금 더 빨리 익습니다 하지만 칼집이 맛을 판가름하는 수준의 핵심은 아니니까 너무 막 정사각형 세밀하게 폭이 좁게 공들이지 마시고 저처럼 느낌만 내주시면 되겠습니다 허니버터 갈릭 중 먼저 버터입니다 무염버터면 브랜드는 상관없습니다 두 숟가락 정도 분량은 전자레인지 1분 돌리면 이렇게 액체 버터가 만들어집니다 액체가 된 버터를 삼겹살 전체에 골고루 바릅니다 프라이팬에 삼겹살 구울 때는 기름도 안 두르는데 비계 위에 버터를 바르다니 통고기에 소금 뿌리는 요령은 이제 다 아시죠 이 고기를 한입 크기로 자른 뒤 소금을 콕 찍어 먹는 상상을 해봅니다 그 찍어 먹을 만큼 물량이 얹히게 소금을 골고루 뿌리면 됩니다 후추는 가급적 즉석에서 갈아서 뿌리는 게 좋습니다 방금 간 후추는 향이 확실히 짙고 풍부합니다 이것은 마늘분입니다 갈릭 파우더를 검색하면 좀 있어 보이는 포장이 비싼 제품들이 나오는데요 마늘분이라고 검색하면 저렴하고 양 많은 제품이 검색됩니다 가끔 페이크가 있으니까 꼭 성분표에 마늘 100%인지 확인하고 사세요 근데 소금 후추와 달리 생각보다 많이 뿌려야 해요 통삼겹살 한판 기준 최소 10% 그럼 가능하면 20g도 좋습니다 그냥 막 뒤덮어버리는 느낌이 들어야 비로소 K의 향기가 나거든요 이렇게 버터, 소금, 후추, 마늘분을 위아래면 똑같이 시즈닝 했습니다 이제 고기를 오븐 트레이 위에 올립니다 좌우로 여유가 있는 거 보니 좀덜 잘랐으면 좋았겠네요 마리텔 보면 이 삼겹살을 브리스킷과 함께 한 그릴에서 구우셨어요 텍사스 브리스킷은 보통 120도 정도에서 익히기 때문에 저도 120도 오븐에서 삼겹살을 구워보겠습니다 아직 노릇노릇해지진 않았지만 떡잎이 보이는 고기입니다 윗면에 비계가 녹으면서 X자 칼집이 조금 막힌 곳들이 있더라고요 예리한 칼로 그어서 다시 한번 잘라냈고요 온도계를 찔러놓고 보니 현재 고기 중심부 온도는 63도입니다 이 온도가 80도가 될 때까지 조리하면 되겠습니다 오븐이 끝나면 허니와 불꽃으로 마무리할 겁니다 과연 어떤 모습일지 함께 보시죠 삼겹살은 한국인의 어떤 원초적인 욕망을 좀 자극하는 것 같아요 대단히 맛있어 보입니다 훌륭합니다 손을 잡고 뜯어봐야겠죠 육식인의 교양을 보여드려야 되니까 으아 세상에 아랫면은 이렇게 되어 있습니다 잘 구워진 티가 나죠 아주 훌륭합니다 바로 한번 한입 쬐려 보겠습니다 한번더 야 
이거 정말 괜찮네요 이 마트나 편의점 갔을 때못 보던 맥주가 나와서 이 눈이 갔었거든요 이 초록색하고 금색으로 디자인된 이 고급스러운 캔이요 한맥 대한민국 맥주 줄임말이라고 합니다 한국뿐만 아니라 여러 라거들 중에 탄산빨 혹은 그냥 시원한 느낌으로 승부하는 맥주들이 덜어 있잖아요 아 근데 한맥은 좀 다릅니다 일단 진하고요 감칠맛 같은 게 느껴져요 그냥 맛 자체가 맥주 맛 자체가 좋다는 느낌이에요 저는 맥주를 밀로만 만드는 줄 알았거든요 한맥에는 고품질 국내산 쌀이 첨가되어 있다고 합니다 쌀 때문에 그런 걸까요? 첫 맛은 뭔가 고소한 풍미가 있고요 끝맛은 좀더 산뜻하게 상쾌하게 떨어지는 느낌? 여러분들도 저처럼 집에서 삼겹살 많이 드시고 외식도 많이 하실 텐데 한맥과 함께 해보시면 어떠실까요? 당연히 껍질이 없는 삼겹살이라서 바삭하기가 힘든 환경인데 생각보다 식감이 있습니다 아그작 이런 느낌은 당연히 아닌데요 그냥 지방을 칼집 낸거 가지고 이 정도까지 재밌는 식감이 나올 거라고는 생각을 못 했는데 어 기대 이상입니다 일반적으로 구워 먹거나 수육해 먹는 삼겹살에선 절대로 느낄 수 없는 특별한 식감이 있어요 진짜 조합이 좋다 마늘 파우더가 예상대로 되게 활약을 크게 합니다 무조건 한 단계 더 올라간 감칠맛이 있어요 이 은은한 마늘 향 너무 마음에 듭니다 위아래로 겉부분을 씹을 때 팍팍 터져요 마늘분을 많이 뿌린다고 느낌이 들 만큼 그냥 수북히 올려도 될것 같아요 제일 중요한 포인트인데요 꿀이 진짜 대박입니다 이 요리의 아이디어 중에 제일 중요한 게 꿀이에요 그러니까 꿀을 덮듯이 바른 다음에 지지잖아요 살짝 과장하면 그러니까 탕으로 같이 됩니다 이 고기를 단 거로 싼 거죠 탕으로처럼 근데 그래서 무슨 사탕처럼 다냐 그건 아니에요 또 이걸 제가 사방팔방 다 싸지 않아서 위에만 깔끔하게 지져주니까 딱 좋은 정도로 달큰하게 평소에는 그렇게 유쾌하지 않았던 이 비계 부분을 정말 소중하게 만들어주는 맛 비계 부분에 마늘의 감칠맛과 기분 좋은 단맛이 다 있어요 야 오늘 삼겹살 제대로 먹는다 진짜 그렇지 어쩐지 맛이 있더라 아이고 여보세요 이거 여러분 이러니까 맛이 있죠 바로 이 느낌 한국인이 어떻게 삼겹살을 고기만 먹겠습니까 여기 나와줘야죠 김치가 나와줘야죠 거기에 깻잎 그리고 여러분들이 너무 좋아하시는 고수 깻잎에 싸서 김치 이렇게 얹어서 요거죠 여기 가는 거죠 김치다. 쌈장, 고추장 다 좋지만 배추김치 흐물흐물한 부분 요거만한 또쌈 양념이 없습니다. 음. 음. 요약하자면 다음과 같습니다. 꿀을 발라서 다냐? 생각보다 달지 않습니다. 버터를 발라서 느끼하냐? 드시는 분이 버터 발랐는지는 잘 모를 것 같아요. 그냥 먹었을 때가 맛있냐? 싸먹었을 때가 맛있냐? 라고 하시면 또 한국인으로서는 역시 싸먹는 게 낫다. 이 요리는 수육용 고기를 사셔서 에어프라이어에서도 할수 있고요. 토치가 없으신 분들은 그냥 꿀을 위에 얹기만 해도 될것 같아요. 구독자 여러분들의 성원 덕분에 맛있고 좋은 맥주 신상품과 광고 영상을 진행할 수 있었습니다. 정말 고맙습니다. 더욱 정진하겠습니다. 사랑하는 64만의 구독자 여러분 항상 감사합니다. 땡큐!